అందరికీ నమస్కారం ఎస్ఎస్ఆర్ ఇంగ్లీష్కి స్వాగతం ఈరోజు మన వీడియోలో ఏపీ ఇంటర్మీడియట్ ఒకేషనల్ సెకండ్ ఇయర్ విద్యార్థులకు వచ్చినటువంటి ఇంగ్లీష్ పేపర్ ఏ విధంగా ఉంది దానికి వచ్చేటువంటి ఆన్సర్లు ఎలా ఉన్నాయి అనేటువంటిది మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఇది పద్దెనిమిది మూడు ఇరవై మూడో తారీఖున జరిగినటువంటి పబ్లిక్ పేపర్ ఇది ఇంగ్లీష్ పేపర్ టూ ఇది ఒకేషనల్ పేపర్ అనమాట ఒకేషనల్ పేపరు సెకండ్ ఇయర్కి సంబంధించినటువంటి ఒకేషనల్ ఇంగ్లీష్ పేపరు దానికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్లు ఎలా ఉంటాయో మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేస్తున్నాం మన వీడియోలో ఇక్కడ చూద్దాం చూడండి దీంట్లో ఫస్ట్ సెక్షన్ ఏకి వచ్చేటప్పటికి ఆన్సర్ ఎనీ టూ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ అబౌట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ లైన్స్ ఈచ్ అనేటువంటిది ఉంది ఇక్కడ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటివి దీంట్లో ఉంటాయి ఒకటి హౌ డిడ్ జేసీ బోస్ అనేటువంటి దాన్ని జేసీ బోస్ అనేటువంటి లెసన్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది రెండవది డాక్టర్ బర్నాడ్ బర్నాడ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎవరు ఇన్ సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ బీయింగ్ అలైవ్ ఇన్ సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ బీయింగ్ అలైవ్ అనేటువంటి లెసన్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది ఇక నారాయణమూర్తి అంటే కనుక లర్నింగ్ ఫ్రమ్ ద వెస్ట్ లర్నింగ్ ఫ్రమ్ ద వెస్ట్ అనేటువంటి లెసన్ నుంచి క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది ఇలాగా మూడు లెసన్ నుంచి మూడు క్వశ్చన్లు వస్తాయి దీంట్లో మనం రాయవలసిన రెండే కాబట్టి ఏ అయినా రెండు రాసుకుంటే సరిపోతుంది దీంట్లో నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి రోమన్ నెంబర్ టూ ఈ రోమన్ నెంబర్ టూలో పోయిట్రీ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి పోయిట్రీ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి దీంట్లో చూడండి ద బిల్డర్స్ అనేటువంటి పోయం నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది రెండవది ఎనీ ఉమన్ అనేటువంటి పోయం నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది మూడోది ఎఫ్రైడ్ ఆఫ్ ఫేట్ అంటే ఇక్కడ ఏ ఛాలెంజ్ టు ఫేట్ ఏ ఛాలెంజ్ టు ఫేట్ అనేటువంటి పోయం నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ మూడు ఆటల్లోనూ మనం ఏ అయినా రెండు రాయొచ్చు అనమాట దీంట్లో ఈ మూడు ఇవ్వడం జరిగింది ఒకేషనల్ విద్యార్థులకు ఉన్నటువంటి రోజులో మూడు లెసన్లు ఉన్నాయి పోయిటీలో మూడు లెసన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రతి లెసన్ నుంచి క్వశ్చన్ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఒకటి చాయిస్ అనుకుంటే మిగతా రెండు రాయడానికి వీలవుతుంది అనమాట ఇక సెక్షన్ బీకి వచ్చేటప్పటికి పాసేజ్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ పాసేజ్ కూడా చాలా ఈజీగా ఇవ్వడం జరిగింది ఏ మ్యాన్ కేమ్ టు హైదరాబాద్ అనేటువంటిది ఇటు అటెండ్ అయ్యే కాన్ఫరెన్స్ గురించి అటెండ్ అవ్వడానికి హైదరాబాద్ మొట్టమొదటిసారిగా ఒక మనిషి వచ్చాడని చెప్పి దాని గురించి ఒక పాసేజ్ ఉంది బస్ కోసం వెయిట్ చేయడం అనేటువంటిది ఆ పాసేజ్ చాలా ఈజీగా ఉన్నటువంటి పాసేజ్ ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ అండ్ వై డిడ్ ద మ్యాన్ కేమ్ టు హైదరాబాద్ మనిషి అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎందుకు హైదరాబాద్ అనేటువంటిది రావడం జరిగిందంటే టు అటెండ్ ఏ కాన్ఫరెన్స్ దానికి ఆన్సర్ ఏమి రాయాలంటే టు అటెండ్ ఏ కాన్ఫరెన్స్ అని రాయాలి ఫస్ట్ దానికి ఆన్సర్ ఇక రెండవది రైట్ ఏ సినానియం ఫర్ సర్ప్రైజ్డ్ సర్ప్రైజ్ అనేటువంటి పదానికి సినానియం రాయాలి సినానియం అంటే పర్యాయ పదం దీనికి సినానియం ఏమి రాయచ్చు అంటే పెర్ఫ్లెక్స్డ్ కానీ బెల్వర్డ్ కానీ పెర్ఫ్లెక్స్డ్ లేదా బెల్వర్డ్ అనేటువంటి పదాలు రాయాలన్నమాట ఇలాగ దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇంకా ఏఏనే సినానియమ్స్ ఉంటే కనుక ఈ కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది ఇవే కాదు అంటే పర్యాయ పదాలు అనమాట సర్ప్రైజ్ అనే దానికి పర్యాయ పదాలు ఇక మూడోది వై వాజ్ ద మ్యాన్ వెయిటింగ్ అట్ ద బస్ స్టాప్ ఆ బస్ స్టాప్ దగ్గర మనిషి అంత అతను ఎందుకు వెయిట్ చేస్తున్నాడు అనేటువంటిది అడిగితే టు క్యాచ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ నెంబర్ బస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ నెంబర్ బస్ అనేటువంటి దాన్ని క్యాచ్ చేయడానికి అతను వెయిట్ చేస్తున్నాడు లేదా టు క్యాచ్ ఏ బస్ టు ద చార్మినార్ టు క్యాచ్ ఏ బస్ టు ద చార్మినార్ చార్మినార్ తీసుకెళ్ళేటువంటి బస్ కోసం లేదా అరవై ఐదో నెంబర్ బస్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు అనేటువంటి రెండు ఆన్సర్లు అయినా ఏదైనా మనం రాయొచ్చు అనమాట దీంట్లో ఏదైనా కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి డూ యూ థింక్ ద పోలీస్ ఆఫీసర్ గివ్ ద రైట్ డైరెక్షన్ టు ద రీచ్ ద చార్మినార్ అక్కడ పోలీస్ ఆఫీసర్ అతనికి సలహా ఇచ్చాడు అనమాట అది రైట్ డైరెక్షన్స్ ఇచ్చాడా లేదా అని చెప్పి అతను అడుగుతున్నాడు అనమాట ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు ఎస్ అతను రైట్ డైరెక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఎస్ అనేటువంటిది ఆన్సర్ రాయాలి దీనికి ఇక్కడ హెల్పింగ్ వెబ్తో కనుక క్వశ్చన్ స్టార్ట్ అయితే దీని యొక్క ఆన్సరు ఎస్ కానీ నో కానీ ఉంటుంది అనమాట ఎస్ అని రాయాలి ఇక స్ట్రేట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ దీంట్లో ట్రూ ఆఫ్ ఆల్స్ అనేటువంటిది రాయాలి ద మ్యాన్ వాజ్ విజిటింగ్ ద చైర్మేనర్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఆ మనిషి ఎవరైతే ఉన్నారో చైర్మేనర్ విజిట్ చేయడం ఫస్ట్ టైం అన్నారు నిజమవద్దు అనేటువంటిది రాస్తే ఇక్కడ ట్రూ అనేటువంటిది ఆన్సర్ రాయాలన్నమాట ఈ విధంగా ఈ పాసేజ్ ఆన్సర్లు అనేటువంటివి రాయా రాయాలి దీనికి ఫైవ్ మార్క్స్ అనమాట ఇవి ఒకదానికి వన్ మార్క్ చెప్పిన ఐదు మార్కులు నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి పై చార్ట్ ఇక నా
యూజ్ చేస్తున్నామనేటువంటి డేటా దీంట్లో ఇవ్వబడింది అనమాట దీనికి సంబంధించినటువంటి ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫోర్ యాక్లకి ఉన్న ఒకదానికి వన్ మార్క్ చెప్పిన నాలుగు మార్కులు అనమాట దీంట్లో చూడండి దీంట్లో మనం ఇది చూస్తే దీంట్లో ఎక్కువగా కనిపించేది మనకి ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ సెవెన్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి టాయిలెట్ అనేది ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ అంటే ఎక్కువ కాబట్టి మేజర్ ఇది మేజర్గా మనం చూసుకోవచ్చు అంటే మ్యాక్సిమం అనమాట ఎక్కువ ఉపయోగిస్తున్నాం ట్వంటీ సిక్స్ టాయిలెట్కి రెండో ప్లేస్కి వచ్చేటప్పటికి క్లాత్ వాషింగ్కి ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ మూడోది వచ్చేటప్పటికి ఏమో షవర్స్ అనేటువంటి దానికి ఉపయోగిస్తున్నాము నాలుగోది ఫాసెట్ల ద్వారా ఐదోది ఏమో లీక్లు అలాగే ఆరోది ఏమో ఇక అదర్స్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఇది డేటా దీంట్లో ఉన్నది దీనికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ కింద ఉన్నాయి చూడండి చూసి రైట్ ఆన్సర్లు ఇవన్నీ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంది ఇది కూడా వాట్ ఆర్ ద పై చార్ట్ షో ఈ పై చార్ట్ అనేది దేని గురించి అంటే దీనికి హెడ్డింగ్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట పై చార్ట్ షోయింగ్ ఇక్కడ హెడ్డింగ్ కనిపిస్తుంది చూడండి ఈ హెడ్డింగ్ రాయవలసి ఉంటుంది పై చార్ట్ షోయింగ్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ వీ యూజ్ ఫర్ డిఫరెంట్ పర్పసెస్ అనేటువంటిది రాయాలి లేదా హౌ మచ్ వాటర్ డూ వీ యూజ్ ఇది రాసినా కరెక్ట్ అవుతుంది ఈ రెండాటిలో ఏదైనా రాయచ్చు ఆన్సర్ దీనికి కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది హౌ మచ్ వాటర్ డూ వీ యూజ్ కానీ లేకపోతే పైన అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ వీ యూజ్ ఫర్ డిఫరెంట్ పర్పసెస్ రాసినా కరెక్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇక రెండోది వచ్చేటప్పటికి ఫర్ వాట్ డూ వీ యూజ్ మ్యాక్సిమమ్ వాటర్ మ్యాక్సిమమ్ అంటే ఎక్కువ ఎక్కువ వాటర్ దేనికి ఉపయోగిస్తున్నాం మనం ఇక్కడ చూస్తే ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ అనేటువంటిది ఎక్కువ కాబట్టి టాయిలెట్కి ఉపయోగిస్తున్నాం మనం అని చేత రెండో దానికి టాయిలెట్ అనేటువంటిది రాయాలన్నమాట ఇక్కడ ఇక మూడోది హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ యూస్ ఆఫ్ వాటర్ సే టేకన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ఇన్ ద డయాగ్రామ్ అసలు దీంట్లో ఎన్ని రకాల వాటర్ యూసేజ్ గురించి ఉంది అంటే కనుక ఇవన్నీ కౌంట్ చేయడం మనం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ అనేటువంటిది వేయాలి ఇక్కడ నెక్స్ట్ అండ్ హౌ మచ్ వాటర్ ఈజ్ వేస్టెడ్ అండ్ లీక్స్ అంటే ఎంత వాటర్ అనేది లీక్స్ ద్వారా వేస్ట్ అవుతుంది లీక్స్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఉంది కదా లీక్స్ ద్వారా థర్టీన్ పాయింట్ సె థర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ థర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ అనేటువంటిది రాయవలసి ఉంటుంది అనమాట ఈ విధంగా నాలుగు ఆటలకి నాలుగు ఆన్సర్లు రాయాలి ఇక నెక్స్ట్కి వెళ్ళేటప్పటికి మనకి సెక్షన్ సి ఈ సెక్షన్ సిలో మనకి ఇక్కడ లెటర్ రైటింగ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది అనమాట సెక్షన్ సిలో లెటర్ రైటింగ్ ఉంటుంది లెటర్ రైటింగ్లో చూడండి ఒకటి అఫీషియల్ లెటర్ ఉంటుంది రెండవది పర్సనల్ లెటర్ ఉంటుంది అంటే అఫీషియల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి రాసేటువంటి అఫీషియల్ లెటరు ఫ్రెండ్స్కి కానీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కానీ రాసేటువంటి లెటర్ ఏమో మనకి పర్సనల్ లెటర్ అనుకుంటాం ఇక్కడ చూడండి రైట్ ఏ లెటర్ టు ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ యువర్ కాలేజ్ రిక్వెస్టింగ్ హిమ్ హర్ టు ఇష్యూ ఆఫ్ ఇష్యూ యువర్ ట్రాన్స్ఫర్ బానుఫైడ్ అండ్ కాండక్ట్ సర్టిఫికెట్స్ అనేటువంటిది ఉంది ఇక్కడ సర్టిఫికెట్స్ అనేటువంటిది ఇష్యూ చేయమని చెప్పి ప్రిన్సిపల్ గారికి లెటర్ రాయడం ఇది అఫీషియల్ లెటర్ అదో ఏంటంటే ఇది జనరల్ వాళ్ళకి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఈ లెటర్ సేమ్ లెటర్ దీనికి సంబంధించిన కొన్ని హింట్స్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది వీటిని ఉపయోగించుకుని ఒక లెటర్ అనేటువంటిది మనం రాయవలసి ఉంటుంది ఇది ఫోర్ మార్క్స్ టాపిక్ దీంట్లో చాయిస్ అనమాట రెండు లెటర్లు వస్తాయి ఒక లెటర్ అనేటువంటిది రాస్తే సరిపోతుంది కదా అక్కడ నెక్స్ట్కి వచ్చేటప్పటికి పర్సనల్ లెటర్ రైట్ ఏ లెటర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్ డిస్క్రైబ్ ది కాలేజ్ యాన్యువల్ డే సెలబ్రేషన్స్ కండక్ట్ రీసెంట్లీ ఇన్ అవర్ కాలేజ్ యాన్యువల్ డే సెలబ్రేషన్స్ అనేటువంటిది మీ కాలేజీలో జరిగినటువంటి విషయాన్ని మీ ఫ్రెండ్స్కి వర్ణిస్తూ లెటర్ రాయడం ఇది పర్సనల్ లెటర్ అనమాట ఈ రెండాటిలో ఏదైనా ఒక లెటర్ రాస్తే సరిపోతుంది అనమాట రెండు కూడా ఎక్కువగా ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి లెటర్సే ఇవ్వడం జరిగింది ఈ పేపర్లో ఈజీగానే ఉన్నాయి కూడా నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి రోమన్ నెంబర్ సిక్స్త్ రోమన్ ఈ సిక్స్త్ రోమన్కి వచ్చేటప్పటికి ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్ బ్యాంక్ డిపాజిట్ ఫామ్ అనేటువంటిది ఒకటి ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ మ్యాటర్ అనేటువంటిది ఇచ్చారు వాళ్ళు ఈ మ్యాటర్ని చూసి ఫామ్ అనేటువంటిది ఎక్కడెక్కడ ఏ ఆన్సర్లు వస్తాయో ఫిల్ చేస్తే సరిపోతుంది ఈ యొక్క ఈ ఫామ్ అనేటువంటిది మనం కాపీ చేయక్కర్లేదు డైరెక్ట్గా నెంబర్స్ ఇక్కడ చూడండి రైట్ ద నెంబర్స్ వన్ టు టెన్ ఆన్సర్ అండ్ కరస్పాండింగ్ బ్లాంక్స్ అది ఇక్కడ ఏం చేయండి అక్కడ ఏం రాయాలంట కనీసం ఎనిమిది అన్న రాయాలి ఎయిట్ బ్లాంక్స్ అన్న రాయమన్నారు ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామని ఆరు మార్క్స్ చెప్పిన ఎనిమిది అర్ధలు నాలుగు మార్కులు అనమాట ఫోర్ మార్క్స్ టాపిక్ ఇది ఒకసారి చూడండి దీంట్లో ఏం మ్యాటర్ రాయాలనేటువంటిది నేను ఈ ఫామ్లో ఫిల్ చేశాను ఎగ్జామినేషన్లో మాత్రం డైరెక్ట్గా నెంబర్ వేసేసి నెంబర్ తనంగా ఆన్సర్
అతని యొక్క అకౌంట్ నెంబర్ ఏంటంటే వన్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ సిక్స్ త్రీ అనమాట ఈ ఉపయోగించి ఫామ్ని ఫిల్ చేయాలి మనం సరే చూడండి ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ బ్లాంక్ ఇచ్చి వన్ నైన్ ట్వంటీ నెంబర్ ఇచ్చారు దీంట్లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్లో ఎస్బీ అనేటువంటిది రాయాలన్నమాట ఫస్ట్ దానికి సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అనమాట ఇక్కడ చూడండి సేవింగ్స్ అకౌంట్ కనిపిస్తుంది కదా సేవింగ్స్ అకౌంట్ అనేటువంటిది కనిపిస్తుంది ఫస్ట్ దానికి ఎస్బీ అనేటువంటిది రాయవలసి ఉంటుంది రెండోది వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ పోస్ట్ ఆఫీస్ అంటే బ్రాంచ్ రాయాలన్నమాట బ్రాంచ్ ఎక్కడ ఇది కర్నూలు పోస్ట్ ఆఫీస్ అనమాట ఇది కర్నూలు అనేటువంటిది రెండో దానికి రాయాలి ఇక మూడోది అకౌంట్ నెంబర్ అకౌంట్ నెంబర్ అంటే తెలిసిందే మనకి వన్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ సిక్స్ త్రీ అనేటువంటిది రాస్తాం ఇక డేట్ ఎగ్జామ్ ఇక డేట్ అనేటువంటిది ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఎగ్జామ్ రాసేటువంటి డేట్ ఏదో వేస్తాం ఏ డేట్ వేసినా ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది ఎనీ డేట్ అనమాట ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనం ఏ డేట్ అయినా ఇక్కడ వేయచ్చు అనమాట దానివల్ల కంగారు పడవలసిన పని లేదు నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి నేమ్ అకౌంట్ హోల్డర్ నేమ్ రాయాలి అకౌంట్ హోల్డర్ ఎవరు ఇప్పుడు రామ్ మోహన్ రామ్ మోహన్ పేరు రాయాలి ఇక్కడ అదేమైంది రామిరెడ్డి పేరు రాయకూడదు ఇక్కడ రామ్ మోహన్ పేరు రాయాలి అదేమైందండి రామ్ మోహన్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ కాబట్టి ఇవి రామ్ మోహన్ పేరు రాస్తాం ఇక రూపీస్ అనేది వర్డ్స్లో రాయాలి ఎయిత్ దానికి సారీ సిక్స్త్ దానికి మనం ఏం చేస్తామంటే త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అని రాయాలి త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇక సెవెంత్ వన్ దానికి ఏదైతే ఉందో డిజిట్స్ వేయాలి త్రీ ఫైవ్ డబల్ జీరో అనేటువంటి డిజిట్స్ వేయాలి ఇక ఎయిత్ ఏదైతే ఉందో దానికి డిపాజిట్ బై ఎవరు డిపాజిట్ చేస్తున్నారు రామ్ మోహన్ అకౌంట్లో రామిరెడ్డి అనేటువంటి అతను డిపాజిట్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి రామిరెడ్డి అనేటువంటిది మనం డిపాజిట్ బై దాంట్లో రాయవలసి ఉంటుంది అనమాట ఇక డినామినేషన్కి వచ్చేయండి డినామినేషన్కి వచ్చేటప్పటికి రెండు వేల రూపాయల నోటు అలాగే వంద రూపాయల నోటు అనుకున్నాం మనం ఇప్పుడు ముప్పై ఐదు వందలకు సరిపడ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం రెండు వేలు ఇంటూ ఒకటి ఈజుగల్ టు రెండు వేలు ఇక వంద రూపాయల నోటు వంద ఇంటూ పదిహేను అక్కడికి పదిహేను వందలు అంటే రెండు వేలు పదిహేను వందలు ఇక్కడ వచ్చి టోటల్లోకి వచ్చేటప్పటికి ముప్పై ఐదు వందలు ఈ విధంగా మనం పదో దాంట్లో ముప్పై ఐదు వందలు చూపించాలి అర్థమైందండి తొమ్మిదో దాంట్లో ఏమి రాయాలి రెండు వేలు ఇంటూ ఒకటి రెండు వేలు ఇంటూ ఒకటి ఈజుగల్ టు రెండు వేలు అలాగే దాని కింద వంద ఇంటూ పదిహేను ఈజుగల్ టు పదిహేను వందలు ఇది తొమ్మిదో దాంట్లో చూపించాలి పదో దాంట్లో ముప్పై ఐదు వందలు టోటల్ చూపించాలన్నమాట ఈ విధంగా మన సొంతంగా రాయవలసినటువంటి ఆన్సర్లు ఏమిటో అన్నీ కూడా ఇక్కడే ఉంటాయి ఏ ప్లేస్లో ఏం రాయాలనేటువంటి తెలుసుకుంటే మనకి ఈజీగా తెలిసిపోతుంది అనమాట ఈ ఆన్సర్లన్నీ ఒకసారి మీరు రాసినటువంటి ఆన్సర్లు మనకి ఎన్నో వస్తాయని గెస్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట మనం రాసినటువంటి ఆన్సర్లు కరెక్టా కాదా అని తెలుసుకోవడానికి ఈ పేపర్ అనేటువంటిది వీడియో అనేటువంటిది ఉపయోగపడుతుంది మీకు నెక్స్ట్కి వెళ్ళేటప్పటికి మనకి నోట్ మేకింగ్ ఈ నోట్ మేకింగ్ రోమన్ నెంబర్ సెవెంత్ రోమన్లో ఈ నోట్ మేకింగ్ అనేటువంటిది రావడం జరుగుతుంది దీంట్లో మనకి కలర్ సంబంధించినటువంటి ఈ నోట్ మేకింగ్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది రెడ్ కలర్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటిది హెడ్డింగ్ పెట్టాలి దీనికి లేదా రెడ్ కలర్ అని లేకపోతే కలర్ అని ఎటువంటిదైనా కలర్ అని కానీ రెడ్ కలర్ ఎఫెక్ట్ కానీ లేకపోతే కలర్ యూనిఫామ్ కలర్ ఆఫ్ ఏ యూనిఫామ్ అని కానీ ఏదో ఒకటి ఒక హెడ్డింగ్ అనేటువంటిది పెట్టి మనం రెడ్ కలర్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటిది పెడితే బాగుంటుంది అనమాట దీనికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని పాయింట్స్ రాయాలి దీంట్లో ఈ పాయింట్స్ రాసినందుకు గాను ఇది ఫోర్ మార్క్స్ టాపిక్ అనమాట నోట్ మేకింగ్ అంటే దీంట్లో ఉన్నటువంటి పారాగ్రాఫ్ చదివి మనం హెడ్డింగ్ పెట్టి దీంట్లో ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్స్ అనేటువంటివి రాయవలసి ఉంటుంది అనమాట ఇది నోట్ మేకింగ్ ఇక నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోదాం మనం నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ చూడండి రోమన్ నెంబర్ ఎయిత్ రోమన్కి వచ్చేటప్పటికి మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి ఎక్సర్సైజ్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సుమన్ కార్తీక్ సంబంధించింది ఇవ్వడం జరిగింది ఇది కూడా ఈజీగా రావడం జరిగింది ఈ ఈ కరికులం వీట ఏదైతే ఉందో దీంట్లో మనం లెఫ్ట్ సైడ్న ఫార్మేట్ రాస్తాం మనం రైట్ సైడ్న ఈ డీటెయిల్స్ అనేటువంటిది ఎంటర్ చేస్తాం దీంట్లో ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్లు ఎంఏ వరకు రాయాలి అలాగే బిఎడ్ కూడా రాయవలసి ఉంటుంది అనమాట దాన్ని బట్టి ఇక్కడ ఏ యూనివర్సిటీలో చేశారు ఎక్కడ చదివారు ఏంటి అనేటువంటి దాన్ని బట్టి మనం ఆ టీచర్ పోస్ట్కి అప్లై చేస్తున్నట్టుగా మనం జూనియర్ లెక్చరర్ పోస్ట్కి అప్లై చేస్తున్నట్టుగా సీవీ రాయవలసి ఉంటుంది అనమాట ఇది కూడా డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా యాడ్ అవ్వడం జరిగింది పేపర్లో ఇవ్వడం జరిగింది ఇది కూడా ఈజీగానే వచ్చింది ఇది ఇది ఫోర్ మార్క్స్ టాపిక్ అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి దీంట్లో ఎలా ఉంటాయంటే అన్ని సెక్షన్ సెక్షన్కి వచ్చి ఫార్మేట్లో కొన్ని డివైడ్ చేసి కొన్ని వాటికి కొన్ని మార్కుల కింద డివైడ్ చేయడం
క్లాస్కి లేట్గా వచ్చినందుకు టీచర్కి స్టూడెంట్కి జరిగేటువంటి కన్వర్సేషన్ ఎలాగైతే ఉంటుందో దీనికి సంబంధించినటువంటి కన్వర్సేషన్ రాయమంటున్నారు ఇది కూడా మనకి రెగ్యులర్గా ఎప్పుడు వచ్చేటువంటిదే ఇవ్వడం జరిగిందనమాట దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇంకోటి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ చాయిస్ టాపిక్లో కస్టమర్స్ బిగ్ సి మొబైల్ షోరూంలో న్యూ మొబైల్ కొంటాకు వెళ్ళావు నువ్వు అక్కడ నీకు అక్కడ ఉన్నటువంటి షాప్ కీపర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అది ఇద్దరి మధ్య జరిగేటువంటి కన్వర్సేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుందో దానికి సంబంధించినటువంటి డైలాగ్ రాయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఈ రెండు ఆటలో ఏదైనా ఒకటి మనం రాయసు రాయవలసి ఉంటుంది ఇది నాలుగు మార్కుల టాపిక్ అనమాట ఈ రెండు కూడా తెలిసినవే అవడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మ్యాచింగ్ మీనింగ్స్ ఈ మ్యాచింగ్ మీనింగ్స్ కూడా మన యొక్క వీడియోలో చెప్పుకున్నట్టుగా మనం దీంట్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని రూట్ వర్డ్స్ అనేటువంటిది గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీగా మనం రాయచ్చు అని చెప్పుకున్నాం మనం ఆ విధంగానే ఇక స్పెక్ట్ అంటే సీయింగ్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో సీ అనేటువంటిది చూస్తాం మనం ఎస్పీఈ సిటీ అనేటువంటిది అంటే దీంట్లో మనం వర్తీ ఆఫ్ సీయింగ్ ఇంప్రెసివ్ ఎనఫ్ టు వర్తీ ఆఫ్ సీయింగ్ అనేటువంటిది ఈ రాయాలి ఆన్సర్ దానికి బ్యాంక్ రప్ట్ రప్ట్ అంటే బస్ట్ అని అర్థం బస్ట్ అంటే అక్కడ ఉన్న చూడండి బ్యాంక్ అకౌంట్ అని చెప్పి అంటే రెండో దానికి డి అనేటువంటిది రాయాలి మూడోది సస్పెక్ట్ ఇది కూడా స్పెక్ట్ అనేటువంటిది ఉంది ఇది కూడా సి అనేటువంటిది ఉందన్నమాట సి అనేటువంటిది ఉందంటే కనుక సీయింగ్ విత్ మిస్ట్రస్ట్ అనేటువంటిది రాయాలి ఏ రాయాలి దీనికి తర్వాత ఎడిక్ట్ అంటే స్లేవ్ అవ్వడం సి రాయాలి దీనికి స్లేవ్ టు హ్యాబిట్ అని తర్వాత మోనార్క్ అంటే ఆర్క్ ఏఆర్సిహెచ్ అంటే కనుక రూల్ అని రూలర్ అని అర్థం వన్ రూలర్ అంటే ఫస్ట్ దానికి ఈ రాయాలి రెండవది డి తర్వాత ఏ తర్వాత సి తర్వాత జి ఈ విధంగా ఆన్సర్లు అనేటువంటిది రాయవలసి ఉంటుంది అనమాట చూసారు కదా ఈ వీడియో ఏదైతే ఉందో మీరు ఏ అయితే ఆన్సర్లు రాశారో దాన్ని బట్టి మీకు ఎన్ని మార్కులు వస్తాయి అనేటువంటిది గెస్ చేయడానికి వీలవుతుంది అందుకే వీడియో చేయడం జరుగుతుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టు అయితే కనుక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోలు చేయడానికి మా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్